Hello viewers, welcome to Exist Miracles. Today we are going to start with Embryology Report, DTO Lecture. We have a topic for the first week of development. So, we have a topic for the first week of development. So, we have a topic for the first week of development. So, we are going to start with the fertilization. So, we have a cleavage and lastic implantation. एक इंडी इवेंट ही होच्छे फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट के मेन इवेंट जहाँ हमारे बोलते हैं बोलते हैं शेकिंग इवेंट तो आज के वीक में शुरू करा रहा है कि हम तो हमारे छोटे की जेंस रिव्यू करते जाएं शेकिंग अच्छा हमने आगे जे तुम्हारे जा देखें तो जो आगे जे वीडियो के हमने कोरेसी शेकिंग � उन गैमेटोजेनेसिस के हमारे दूरी भागे भाग करें सी, शेडी होच्छे, एक तो होच्छे ओजेनेसिस एवं आई कोच्छे स्पार्मोडोजेनेसिस, तो ओजेनेसिस होच्छे फॉर्मेशन ऑफ़ फीमेल गैमेट, वो स्पार्मोडोजेनेसिस होच्छे फॉर्मेशन ऑफ़ मेल गैमेट, तो आज के हम लोग शेडी जेस्टा के तेल में आए कुछ शाम में होगो इन कोर्स ऑफ एक्शन की कोर्स के बाद क्लिनिकल की इम्पोर्टेंस हमारे बियर को अच्छे। चलिए आज के हम लोग को फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट है। तो तुम लोग जरा फर्स्ट वीडियो भी देखोगे तो हम लोगों से इस मेडिकल स्कूल में वेबिंग के साइट के आमने वीडियो भी देखेंगे तो तुम लोग आज के बुक्से तुम लोग � तो आई का देशन बोलते जाएं शिक्षा और चलना जब हम इम्प्रेलोजी पढ़ गो तो हमने अपने कोई किस केपे बाग कोई किस जिसे माथे रखे पढ़ शेटी की हमने जब बोलते हैं कि हमने तीन टे इवेंट हुआ एक तो जो पार्टिलाइजेशन सेकेंड ही क्लीवेज और लास्ट जो इम्प्लांटेशन हमने प्रत्येक टे इवेंट के हमने कोई फर्टिलाइजेशन प्रीवेज और इम्प्लांटेशन लास्ट में कुछ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस एवं एम्ब्रियोलॉजी का कुछ टाइम जितना हमारे वाले कोई क्या काज लाइक में साल बाद आप वाले हमारे ऑनलाइन शो में थोड़े से के भाई बताएं रेट एक शोक्शन आशे तो शिवा भी हमारा शुरू करें दिया से हमारे टॉपिक का तो � तो फर्टिलाइजेशन में मेन डेफिनेशन का बाव मूल डेफिनेशन का जेटा बोला बोला चाहे एक बार शॉर्ट पता है शेटा होच्छे फ्यूचर ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट तो तुम आधे कहने आगे छुपी जाती है आप बोले दीदर चाहे शेटा होच्छे ने इतना होच्छे एक बार फीमेल गैमेट एक अवस्था शाहरुख की चेस्टोरियोस है आर तार पर हमने चुलाई थी कोसा है शिक्षा उच्च व्हाट इज़ द साइट ऑफ़ ऑकरेंस ऑफ़ दिस फर्टिलाइजेशन तार में होच्छ फर्टिलाइजेशन का कोसा है होच्छ तो अगर कोसा ही हमने जीएस कोर्स में होच्छ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ़ फर्टिलाइजेशन तो हम तो मुझे कौन बोला जब दा फ्यूशन ऑफ़ द मेल गुरुत्वाकर्षण मैगनीफाई आह एक भीतर है काम भी देख सकते हैं आप साथ में एक तो स्ट्रक्चर बनी है शायद काम काम कुछ बोर्ड पड़े हैं एक दिन इसमें होते हैं फीमेल ओवा ये ओवा में क्या बोर्ड पड़ा है आप देखने के लिए तार में पूरा दिन इसमें क्या हमारा बेनिफाइट करें तो मदर शुभिर हर चुमा एक है ना एक भागे स्� प्रवेश करा पड़े तारा तो मोटा है अपना आगे पड़े चीज़ तारा एक तो मोटा है तेल बने चीज़ माइक्रो मूवमेंट बने चीज़ जे एनर्जी दे तारा फ्रीली मूवमेंट करते पड़े मूवमेंट करते 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 तारा यूट्रस से मोटे दे आगे तक जाए ये मासिक नॉन एक खटोला खटे शेड आउट से मैक्सिमम किचु माने बैक्टीरिया रहे चे भी उनको कारण है माने इनफेवरेबल कंडीशन में कारण है मैक्सिमम स्पार्मेटो जो एक डिस्ट्रॉय हो जाता है चला नॉस्ट्रो जाता है ना क्या करो जो भी एक्शन करता है क्या एक्शन करने में तो नोबुई का नॉस्ट्रो हो जाता है फिलोबियन ट्यूब आशा आगे तब मैं जाता हूँ अंगुले में तो जी स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब जो फीमेल लाइक प्रोजेक्शन ऑफ़ डी फेलोपियन ट्यूब इस नॉन एस फीमेल। आर सेकेंड फीमेल पढ़े जी जो डायलेटेड पोर्शन था, एक ट्यूब डायलेटेड बाप पोशोस तो जो आंशोता, शेरा नाम होते हैं फेलोपियन ट्यूब एंपुलरेडीज़ 
फार्टिलेशनारिजियनियर जगह मिडिल 
নিউক্লিয়াস আছে নিউক্লিয়াসে তার ক্রোমোজোম রয়েছে এবং তার বাইরে তোমরা যদি মনে করে থাকো তার কিন্তু একটা থিন ক্যাপ লাইক স্ট্রাকচার রয়েছে এই ক্যাপ লাইক স্ট্রাকচার হচ্ছে যা আমরা মাথায় যেরকম ক্যাপ করে থাকি তেমনই যা স্পার্মাজোর মাথার উপর এরকম একটা ক্যাপ থাকে এই ক্যাপটা হচ্ছে নাম হচ্ছে কি অ্যাক্রোসোম এই অ্যাক্রোসোমের এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল রয়েছে তাই আমি বলে রাখলাম এটা হচ্ছে অ্যাক্রোসোম এটা হচ্ছে গোলজি বডি স্পার্মাটা হচ্ছে গোলজি বডি রয়েছে গোলজি বডি থেকে মডিফাইড গোলজি বডি তাই হচ্ছে আমার অ্যাক্রোসোম ওটা ক্যাপ হিসেবে কাজ করে তো এই মডিফাইড গোলজি বডি বা অ্যাক্রোসোমের একটা ইম্পর্টেন্ট রোল রয়েছে সেটা আমি পরে বলবো আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে আমরা দুইটা জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাক্রোসোম রিয়াকশন অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটেশন এখন তুমি দেখো আমি বলছিলাম যে কোনো রেডিটা সেল কিন্তু তাকে ক্রস করতে হবে प्रसेस बच दाम लजेस इट्स एक्रोजोम और इट्स सेमिनल भेसिकल्स एंड प्लसमा प्रोटीन तरह की দেখো মানে স্পার্মার জন্য উপরে কিন্তু একটা সেমি এখানে অনেক কাভারিং থাকে সেমিনাল ভেসিকলস থাকে কিছু প্লাজমা প্রোটিনস থাকে একটা জাস্ট কাভারের মতো থাকে এটা নর্মালি থাকে এই পর্যন্ত যখন আসলো তার মাথায় কিন্তু রয়েছে সব সেমিনাল ভেসিকল প্লাজমা প্রোটিন অনেক কিছু রয়েছে এখন তুমি চিন্তা করো তোমার মাথায় যদি অনেক বার্ডেন থাকে তাহলে কিন্তু তোমার মোটেলিটি বা স্পিডটা নর্মালি কমে যাবে চিন্তা করে দেখো একটা ট্রাক অনেক কিছু যদি তার লোড থাকে তাহলে কিন্তু যেই স্পিডে চলবে ট্রাকটা যদি ফাঁকা থাকে তাহলে কিন্তু সে আরও বেশি স্পিডে চলবে ঠিক স্পার্মের ক্ষেত্রেও সেম স্পার্ম প্রথমে যখন আসছে তার মাথায় সেমিনাল ভেসিকল প্লাজমা প্রোটিন আরও অনেক কিছু ছিল সেগুলো হচ্ছে সেই পর্যন্ত নিয়ে আসছে তার ফলে তার স্পিডটা কম ছিল বা তার মোটিলিটিটা কম ছিল এখন এই মোটিলিটিটা ফাস্ট করার জন্য তাকে হচ্ছে কিছু আন্ডার গোয়িং কিছু চেঞ্জ হইতে হয় এই এটাই হচ্ছে ক্যাপাসিটেশন তার মানে কি দ্য প্রসেস বাই উইচ দ্য স্পাম লজেস ইটস সেমিনাল বেসিক্যাল প্লাজমা প্রোটিন অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি পেনিট্রেটস দ্য করোনা রেডিয়েটাই ক্যাপাসিটেশন তো আমরা যেটা বলছিলাম আমাদের ফার্স্ট ব্যারিয়ার যেটা ছিল করোনা রেডিয়েটা সেলস আমরা পড়েছিলাম পেনিট্রেশন অফ দ্য করোনা রেডিয়েটা সেল তাহলে কি স্পার্মকে অবশ্যই ফার্স্ট ব্যারিয়ার যেটা করোনা রেডিয়েটা সেল সেটা ক্রস করতে হবে তো ক্রস করার জন্য সে কি করলো নিজেকে মডিফাই করে ফেললো মডিফাই করে তার এক্সট্রা যত লোড এক্সট্রা যত বার্ডেন এক্সট্রা যত প্রোটিন সেমিনাল ভেসিকল যা ছিল সে সব কিছু ত্যাগ করে দিল বা রিলিজ করে দিল রিলিজ করে স্পার্মটা আরও লাইট হয়ে গেল ফাস্ট হয়ে গেল এবং তার পেনিট্রেশন পাওয়ারটা বেড়ে গেল এই প্রসেসটা এই যে সে লাইট হয়ে গেল পেনিটেশন পাওয়ারটা বেড়ে গেল এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ক্যাপাসিটেশন অফ দ্য স্পার্ম উইচ অকার্স ইন দ্য পেরিয়াম্পুলারি রিজিয়ন তার মানে কি সে যখনই দেখল তার একটা ওবাম সামনে আছে তখনই সেই চেঞ্জটা নিজে নিজেই করে ফেললো এটা হচ্ছে জাস্ট ন্যাচারাল একটা প্রসেস এই প্রসেসটা দিয়ে এই পাওয়ারটা দিয়ে বা এই কোয়ালিটিটা দিয়ে সে ফার্স্ট যে আমাদের বাধাটা ছিল করোনা রেডিটা সেল তার মাঝখানে যে গ্যাপটা এটা দিয়ে সে সুন্দর করে ক্রস করে চলে আসলো কোথায় আমাদের নেক্সট যে ব্যারিয়ারটা সেটা হচ্ছে জোনা পেলুসিটা তাহলে তোমরা মনে করে দেখো আমাদের ফার্স্ট স্টেপ স্টেপটা সেটা কিন্তু অলরেডি ডান দ্যাট ইজ পেনিটেশন অফ দ্য করোনা রেডিয়েটা সেটা কীভাবে হলো বাই ক্যাপাসিটেশন অফ দ্য স্পার্মাটা জোয়া ইটস সেলফ যার ফলে হচ্ছে আমরা সেকেন্ড বাধার সম্মুখীন হলাম সেটা কি সেটা হচ্ছে পেনিটেশন অফ দ্য জোনা পেলুসিডা এখন এখানে দেখো আমি বলেছিলাম যে গ্লাইক্রোপ্রোটিন যে মেমব্রেনটা যেটা ওভামকে সারণ করে রাখে সেটা হচ্ছে তোমার জোনা পেলুসিডা তো এখন স্পার্ম চলে আসলেই দেখো এই জায়গাটায় স্পার্ম প্রথমে লেগে গেল এখন স্পার্মের কাছে কিছু স্পেসিফিক গ্লাইক্রোপ্রোটিন আছে এবং ওভামের গায়ে কিছু গ্লাইক্রোপ্রোটিন রিসেপ্টর আছে এই রিসেপ্টর এবং স্পার্ম হেডের অ্যাটাচমেন্টের ফলে স্পার্মগুলো লেগে যায় তোমার এই জোনা পেলুসিডার গায়ে হেডে অ্যাটাচ হয়ে গেল এটা হচ্ছে এখন কি এখন তাকে তো ভিতরে ঢুকতে হবে এখন গ্লাইক্রোপ্রোটিন লেয়ারটা মানে পাস করার জন্য তাকে হচ্ছে আরেকটা কাজ করতে হবে সেখানে আমরা চলে আসি সেকেন্ড যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট রুল সেটা কি অ্যাক্রোজম রিয়াকশন এই জিনিসটা কিন্তু স্পার্ম হচ্ছে এই দেখো আমি অ্যাক্রোজম বলেছিলাম কিন্তু তখন একটা জিনিস বলবো এই অ্যাক্রোজম হচ্ছে জাস্ট ক্যাপ লাইক স্ট্রাকচার উইচ কভার্স দ্য হেড অফ দ্য স্পার্মাটোজোয়া এই অ্যাক্রোজমের ইম্পর্টেন্স থেকে অ্যাক্রোজমের মধ্যে রয়েছে ইম্পর্টেন্ট একটা এনজাইম সেটার নাম হচ্ছে অ্যাক্রোসিন অ্যাক্রোসিন তার মানে হচ্ছে অ্যাক্রোজম একটা ক্যাপ লাইক স্ট্রাকচার অথবা একটা ভেসিকল তার মধ্যে অ্যাক্রোসিন নামে একটা এনজাইম রয়েছে তাছাড়াও ট্রিপসিন রয়েছে এই অ্যাক্রোসিন আর ট্রিপসিনটা হচ্ছে একটা গ্লাইক্রোপ্রোটিন রিলি মানে লাইসিস করার একটা এনজাইম তার মানে কি দেখো যখনই স্পাম জোনা পেলুসিডার গায়ে লেগে গেল অ্যাটাচড হয়ে গেল সেই সাথে সাথে অ্যাক্রোজম রিয়াকশন করবে রিয়াকশন করে অ্যাক্রোজিন মানে যে এনজাইম সেটা রিলিজ করবে রিলিজ করে সে করবে কি জাস্ট এই মেমব্রেনটা গুলিয়ে ফেলবে বা লাইসিস করে ফেলবে তার 
মানে চার পাঁচটা যাই হোক তারা কিন্তু ওভামে চার পাশে লেগে গেছে এখন আলটিমেটলি কিন্তু জাস্ট নর্মালি ন্যাচারালি যেটা হয় একটা স্পারমাটা জয় ভিতরে ঢুকতে পারে তাহলে বাকিগুলো তো লেগে গিয়েছিল বাকিগুলো ওদের কী হয় এখানে একটা মজার জিনিস হয় সেটা হচ্ছে তোমার জোনা রিয়েকশান জোনা রিয়াকশানটা কি যখনই ফার্স্ট যেই ফার্স্ট পারমাটোজ ভিতরে ঢুকে গেল অ্যাক্রোজিন রিলিজ করলো রিলিজ করে সে একটা পট মানে জোনা প্যালুসিডে একটা জাস্ট পোরের মতো তৈরি করে সে মাথা ঢুকিয়ে দিল ঢোকার সাথে সাথেই ওভামটা করবে কি ওভাম জাস্ট একটা কেমিক্যাল রিয়াকশানের মাধ্যমে তার যে এই জোনা প্যালুসিডাস ছিল সেটাকে সে টাফ করে ফেলবে বা শক্ত করে ফেলবে তার ফলে কী হবে শক্ত করে ফেলবে প্লাস হচ্ছে এক্সট্রা পরে যেগুলো আসছিলো যেসব পানগুলো পরে এসেছিলো তাদের সে যে অ্যাটাচমেন্টটা সেই অ্যাটাচমেন্টটা নষ্ট হয়ে যাবে যার ফলে হচ্ছে এক্সট্রা যেগুলো এখনও ঢুকতে পারেনি বাইরে লেগে আছে বা ঢুকতে পারেনি তারা হচ্ছে কি জাস্ট নষ্ট হয়ে ডিসইন্টিগ্রেট হয়ে ওভাম থেকে খসে খসে পড়ে যাবে তার ফলে কী হচ্ছে দেখো জাস্ট কিন্তু একটাই ঢুকছে বাকিগুলো এক্সট্রা যেগুলো ছিল স্পারমাটো যাওয়ার কিন্তু সব ডেট তার মানে দেখো এই পর্যন্ত টোয়েন্টি থার্টি মিলিয়ন যারা ঢুকছে তারা আলটিমেটলি কিন্তু এই পর্যন্ত আসছে এবং জাস্ট ওভামের ভিতরে ঢুকতে পারছে কিন্তু একটা স্পারমাটো যাওয়া কি ন্যাচারাল একটা সিলেকশন দেখো প্রতি পদ পদে জাস্ট অনেক সিলেকশন ব্যারিয়ার ফিল্টেশনের মাধ্যমে কিন্তু এত স্পারমাটাজ কন্টিনিউসলি বাদ পড়তেছে বাদ পরে পরে উইনার বা সাকসেসফুল যাই বলো না কেন সেই স্পারমাটাজ যাওয়াটা শেষ পর্যন্ত আলটিমেটলি এত ব্যারিয়ার ক্রস করে ঢুকলো কোথায় ওভামের ভিতরে এখন তাহলে দেখো আমরা সেকেন্ড স্টেপও ক্রস করে ফেলাম পেনিটেশন অফ দ্য জোনা প্যালুসিডা বাই কি অ্যাক্রোজম রিয়াকশান উইচ রিলিজেস অ্যাক্রোসিন যার ফলে জোনা প্যালুসিডাতে একটা পোর বা লাইসিস হলো স্পারমটা ভিতরে ঢুকে গেল জোনা প্যালুসিডা আবার দরজাটা লাগিয়ে দিল বা পোরটা নর্মাল করে দিল বাকি যে স্পাম ছিল ওগুলো ঢুকতে পারলো না ওরা নষ্ট হয়ে চলে গেল তার ফলে এখন হচ্ছে আমরা লাস্ট স্টেপে চলে আসি সেটা কি ফিউশন অফ দ্য মেল অ্যান্ড ফিমেল গ্যামেটস এখানে কি হয় যখনই এই যে স্পার্মটা ঢুকে একটা জিনিস মনে রাখবা স্পার্মের যার হেডটা কিন্তু ঢুকে হেডটা হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি কিন্তু বলেছিলাম স্পার্মের হেডে কী থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে প্লাস হচ্ছে তোমার নিউক্লিয়াস থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে কী থাকে টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম এটা হচ্ছে তোমার ম্যাট প্যাটার্নাল যে ক্রোমোজোম বাবার কাছ থেকে যে তেইশটা ক্রোমোজোম আসছে সেটা কিন্তু হেডে থাকে তাহলে তুমি দেখো এতটুক আসার জন্য তার কিন্তু টেল লেগেছিল বডি মিডল পিস অনেক কিছু লেগেছিল এগুলো তার মোটালিটি বা যে নড়াচড়াটা কন্ট্রোল করেছিল কিন্তু ঢুকে যাওয়ার পর তার তো মোটালিটি দরকার নেই তার কি দরকার তার হচ্ছে মেইন যে ইনফরমেশনটা যে প্যাটার্নাল বাবার কাছ থেকে সে কী কী ক্যারেক্টার সিক্স পাবে সে বাবার মতো হবে তার হেয়ার কালার তার কথাবার্তা যাই হোক না কেন বলি বাবার মতো হওয়া সেই ক্যারেক্টার সিক্সটা কিন্তু আসছে এই হেডের মধ্যে থাকা টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম থেকেই তার মানে কি আমার ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্স হচ্ছে হেডের মধ্যে থাকা এই টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম এই জন্যই ন্যাচারাল সিলেকশনেই বলতেছে যে জাস্ট হেডটা ঢুকবে এক্সট্রা যত পার্ট আছে টেল বডি মিডল পিস সেমিনাল ফিজিক্যাল সব কিন্তু সে বাইরে ফেলে দিয়ে তারপরে ভিতরে ঢুকছে জাস্ট ইম্পর্টেন্ট যে পার্টটা সেটাই কিন্তু আমার ওভামের ভিতরে ঢুকতে পারছে দেখো তাহলে টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম নিয়ে এটাকে আমরা বলতেছি কি হেডটা তখন গোল হয়ে যায় সে যেহেতু বাইরে তেল সব কিছু রিলিজ করে জাস্ট হেডটা ঢুকিয়ে দিয়েছে হেডটা তখন গোল হয়ে এই যে গোল হয়ে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে সেটাকে আমরা বলতেছি মেল প্রো নিউক্লিয়াস এটার মধ্যে কী আছে এটার মধ্যে হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম আছে এই যে আমরা বলেছি টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম তখন আমরা কি আমরা ভিতরে বলেছিলাম যে ভিতরে কিন্তু সেকেন্ডারি উ সাইড আছে তোমরা আগের লেকচার যদি মনে করে থাকো সেকেন্ডারি উ সাইড আছে সেটা হচ্ছে একটা ফিমেল গ্যামেটের একটা ফর্ম সেকেন্ডারি উসে যখনই মেল প্রো নিউক্লিয়াসটা ঢুকে গেল ওবামের ভিতরে সাথে সাথে তোমার এই সেকেন্ডারি উসাইডটা মানে তোমার সেকেন্ড মায়োসিস করবে আমার মায়োসিসের কথাটা আগে বলেছি তার ফলে কী হবে সেকেন্ডারি উসাইডটা ডিভাইড করে তোমার একটা উটিট ফর্ম করবে উটিট উটিটটা হচ্ছে তোমার সবচেয়ে ফাংশনাল পার্ট এটার মধ্যে কী আছে এটার মধ্যে আছে তোমার টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম ঠিক আছে উটিট ফর্ম করবে আর হচ্ছে একটা তোমার পোলার বডি তৈরি করবে পোলার বডি আগে আমরা বলেছি যে পোলার বডি প্রাইমারি স্পারমাটো সাইড থেকে পোলার বডি তৈরি হচ্ছে পোলার বডিটা জাস্ট ডিসইন্টিগ্রেট নষ্ট হয়ে যাবে এটা কোনো রোল নেই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে উটিট উটিটের মধ্যে আসে টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম আর এই স্পারমাটো যে হেডটা এটার মধ্যে আসে তোমার টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম তো টোয়েন্টি থ্রি প্লাস আমরা কত পেলাম ফর্টি এই যে এটা হচ্ছে একটা সোমাটিক সেল এই সেলটাকে যখন এখন দেখো তোমার উটি ডার্স পারমাটোজ আর মেল প্রো তার মানে মেল প্রো নিউক্লিয়াস আর ফিমেল প্রো নিউক্লিয়াস যখন অ্যাটাচ করলো টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি ফর্টি সিক্স ক্রোমোজোম হলো তখন কি আমরা একটা ডিপ্লয়েড সেল পেলাম এর আগে যে সেল ছিল ওগুলো কিন্তু ডিপ্লয়েড ছিল না ওগুলো ছিল হ্যাপ্লয়েড সেল